المدينة بها أكبر ميناء بحري بألمانيا وهي ثاني أكثر المدن الألمانية وسادسا أوروبيا من حيث عدد السكان وهي أكثر مدينة بالعالم احتواء على القنصليات خليكم ويانا على مدن زور هامبورغ تقع هامبورغ في شمال ألمانيا وهي بوابتها البحرية وواحد من الولايات المدينة وثاني مدنها مساحة وتعداد بالسكان وتضم المدينة مقر شركة الطيران والفضاء الأوروبية العملاقة الأيرباس وتعتبر أول ولاية ألمانية تعترف بالإسلام تشتهر هامبورغ بظاهرتين يسموها ظاهرة الأسطورة الأولى هي أسواق السمك اللي تفتتح صباح يوم الأحد تصل مبيعاتها إلى 100 طن وأرباحها إلى 10 مليون ويعتبر الفيش ماركت أفضل الأسواق الرخيصة بهامبورغ يتكون من 70 متجر ويفتح من الساعة 5 الصبح بالصيف وبالشتاء الساعة 7 ويسد الساعة 9 ونص وما قدرنا نصور ريالكم لأنه وصلنا على نهايته يقدم السوق جميع أنواع السمك اللي يحلم بها عشاق السمك ويزور المكان كل أحد 70 ألف شخص وراح تلقون أيضا أكشاك لبيع الملابس والخضار والطعام المطبوخ تعرفون ليش تسمى هامبورغ ببنيسيا الشمال؟ خليكم ويانا على ما تعرفون ليش يسموها هي وبالنسبة لميناء هامبورغ هو أكبر موانئ ألمانيا ويشحن بي أكثر من 145 مليون طن من البضائع سنويا ورغم أن المدينة ما تقع مباشرة على البحر وإنما تطل على نهر الألبة العريض نسبيا والصالح للملاحة وهو بدورة يصب ببحر الشمال وأثناء تجولكم داخل المدينة راح تلاحظون بقايا كنيسة سانت نيكولاي اللي تعتبر نصب تذكاري ومعلم مهم لهامبورغ وبداية بنائها كانت أطول بناء بالعالم لفترة قصيرة بالقرن التاسع عشر الظاهرة الثانية هي الاحتفالات اللي تقام بشارع ريفربان مساء يوم الأحد سؤال على السريع المتابعين شنو وجه الشبه بين فيديو اليوم وفيديو برج الراين ننتظر أجوبتكم بالتعليقات طبعا الإجابة على السؤال يحتاج لها تدقيق رات هاوس أو مبنى البلدية هو المقر السياسي الهامبورغ تم بناءه بالقرن التاسع عشر ويتكون من 647 غرفة توجد قاعة البلدية وسط المدينة بحي الألتشتات قريب بحيرة الألستر والمحطة المركزية اللي رح ناخذكم إلها بعد شوية تحتوي القاعة على برج يرتفع 112 متر وتمتاز واجهتها بتماثيل تصور أباطرة الإمبراطورية الرومانية اللي هامبورغ كانت تابعة إلها والقاعة مستمرة بأداء مهامها الحكومية لليوم ومثل ما ذكرنا بالبداية أنه هي واحدة من أكثر المدن بالعالم من حيث عدد القنصليات فهي مقر 98 قنصلية أجنبية والنمسا هي أول دولة افتتحت قنصلية إلها بهامبورغ بسنة 1570 وهامبورغ هي ثاني أكبر مدينة بعد برلين تعرضت للدمار بس تلاحظوها اليوم بأحلى حلة ويقام بالمدينة معرض همبرجر دوم هو أكبر وأطول معرض للألعاب بألمانيا هسه وصلنا لبحيرة الألستر مكان رائع وتشتهر المدينة بالمناطق الطبيعية وبالوز البري المهاجر اللي يرجع لها بالربيع وهامبورغ هي المدينة الوحيدة بالعالم اللي عدها موظفين بالبلدية مختصين بشؤون الوز وحياته تعرفون انه اصل الهامبرجر يرجع لمدينة هامبورغ؟ يرجع الاكلة اسمها فريك كادلر وهي شطيرة مقلية من اللحم المفروم توضع داخل خبز ابيض وتقدم مع البطاطس المقلية، وبعد وصولها لامريكا سموها هامبرجر نسبة لاسم مدينة هامبورغ. تعرفون شنو سبب تسمية هامبورغ بفينيسيا الشمال؟ راح اقول لكم ليش سموها فينيسيا الشمال؟ لانه بيها 2500 جسر. هذا العدد خلاها تصير أكثر المدن الأوروبية بعدد الجسور تعتبر هامبورغ أول ولاية ألمانية تعترف رسميا بالدين الإسلامي وبسنة 2012 منحت مسلميها حقوق دينية كاملة وأحد ألقاب مدينة هامبورغ مدينة الحرية الكبرى فهي رمز الحرية والانفتاح بألمانيا هذه كنيسة القديس ميخائيل اللي تعتبر من أهم معالم مدينة هامبورغ يعود تاريخ هامبورغ إلى أربع قرون قبل الميلاد لكن تأسيسها الحقيقي يرجع لإطلاق الإمبراطور شالمان اسمها على قلعة صغيرة شيدها عام 810 وتطورة المدينة إلى أن أصبحت أهم مدن شمال ألمانيا
وبالنسبة لاسم الرسمي للمدينة هو هانز الحرة هامبورغ كانت المدينة عضو بالاتحاد الهانزي اللي أسس التجار بالعصور الوسطى لتبادل البضائع بين 70 مدينة غربي وشرقي أوروبا وبما أنه ذكرنا التجارة صار وقت أنه نحكي عن اقتصادها تعتبر هامبورغ من الولايات الألمانية الثرية واللي يزيد دخلها السنوي عن 103 مليار يورو والسياحة مصدر مهم لدخل المدينة حيث يزورها أكثر من 10 ملايين سائح سنويا تحوي هامبورغ أكبر ميناء بحري بألمانيا حيث تسعى لأكثر من 315 سفينة والشيء الجميل بها أنه أي سفينة ترسو أو تقلع يرفعون علم البلد المعني ونشيد الوطني وتعتبر المدينة مركز إعلامي مهم حيث تضم مقر شبكة التلفزيون الأولى شبه الرسمية الـ ARD ومجلات الصحف تعتبر الأكثر توزيعاً بأوروبا مثل دير شبيجل وديت سايد ودي فيلت ومعاني اسماء المجلات بمعنى دير شبيجل يعني المرأة وديت سايد يعني الوقت ودي فيلت يعني العالم ويوجد بالمدينة نفق تحت نهر الألبة وهو أول نفق بنا تحت نهر بأوروبا يمر عبر النفق السيارات والدراجات الهوائية بالإضافة إلى طريق مخصص للمشاة هذا الجزء من جدار برلين اللي موجود بمدينة هامبورغ خلفي يوجد مبنى الكونسيرت اللي تم افتتاحه السنة اللي فاتت ومثل ما وعدناكم أن نزور محطة قطار هامبورغ الرئيسية اللي تم بناها على أنقاض سور المدينة القديم وتم افتتاحها سنة 1906 يومياً يمر بها 760 قطار بعيد المدى وألف قطار داخلي وهي مركز رئيسي للمواصلات والنقل بشمال ألمانيا وقبل الختام نشكر كل متابعينا اللي ينتظرون فيديوهاتنا على مودي علقونا ويفرحونا بطلتهم وهسا صار وقت انه نقول لكم انتهت رحلتنا لليوم لا تنسون تسوون لايك واشتركوا بالقناة وخبروا اهلكم واصدقائكم عنا وانتظرونا وحكاية مدينة جديدة